হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু ইংলিশ উইথ চন্দ্রা আশা করি সকলে ভালো আছো আজ আমরা দ্য লোটাস ইটার বাই উইলিয়াম সমার্স এর মহম যে শর্ট স্টোরিটা রয়েছে সেটা আজকে আমরা অ্যানালাইসিস করব টেক্সটটা পড়ব আর কি ঠিক আছে জাস্টিস যেভাবে চলছিল চলতে থাকবে তার সাথে পোয়েমের বেশ কিছুটা অংশ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো ভাবলাম শর্ট স্টোরিটা টোটালি একদমই ধরা হয়নি আর কি তো এটা একটু শুরু করা যাক ঠিক আছে নাহলে বেশ পিছিয়ে পড়বে তো চলো শুরু করা যাক আজকে তো শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নিই লোটাস সিটার আসলে কি ঠিক আছে কেন এটার নাম লোটাস সিটার দেওয়া হলো এই শর্ট স্টোরিটার নাম তো দেখো গ্রিক মিথোলজি অনুসারে একটা গল্প আর কি প্রচলিত ছিল যে কিছু এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা মানে ওই লোটাস খেত ঠিক আছে লোটাস লোটাস ফল লোটাসের ফুল এগুলো খেত এবং সেগুলো খাওয়ার ফলে মানে কোনো একটা দ্বীপের লোক তারা কোনো একটা আইল্যান্ডের বাসিন্দা এবং সেই লোটাস খাওয়ার ফলে তারা আর কি সমস্ত কিছু ভুলে যেত তাদের প্রিয়জন তারা কোথায় থাকতো না থাকতো তাদের সমস্ত কিছু তাদের মানে স্মৃতিশক্তি আর কি হারিয়ে যেত সেরকম একটা ব্যাপার এবং যারা তার সাথে আরও সঙ্গী ছিল লোটাস খেত যারা সেই সমস্ত লোটাস ইটারদের সাথে থেকে যেত আর কি সেই একজন ঠিক আছে তো এবার এই কারণে তারা তা মানে সমস্ত তাদের পাস্ট সমস্ত হিস্টোরি আর কি যেগুলো সেগুলো সমস্ত কিছু ভুলে যেত এবং তাদের নিজেদের যে বাড়ি যেখানে তারা অ্যাকচুয়াল তাদের থাকার জায়গা সেখানে কিন্তু তারা আর ফিরে যেত না ঠিক আছে এইবার ওই লোটাস খুঁজতে খুঁজতে লোটাসের জায়গায় থেকে ওখানে খেতে খেতে ওখানেই থেকে যেত অ্যাকচুয়াল যে তাদের বাড়ি যেটা থেকে ছেড়ে ওরা ওই লোটাস খেতে এসেছিল সেই জায়গায় কিন্তু আর তারা ফিরে যেত ফিরে যেত না তাদের বাড়িতে তো এইভাবেই হচ্ছে গল্পটা আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হতে পারে কেন লোটাস ইটার লোটাস ইটার যারা তাদেরকে বলা হয় যে তারা মানে খুবই একটা আরাম প্রিয় লোক এবং খুব একটা মানে অলস জীবন লিড করে আর কি তারা এবং কোনো কিছু সম্পর্কে যারা সচেতন নয় ঠিক আছে হ্যাঁ জীবনটা যেমনভাবে চলছে চলুক কাটিয়ে দেবো কোনো অসুবিধা নেই বেশ একদম লেজার টাইম স্পেন্ড করবো এবং খুব আরাম আয়েসে থাকবো এই দুটো হচ্ছে মিনিং ঠিক আছে তো এই কারণে এই স্টোরিটার নাম আর কি লোটাস সিটার দেওয়া হয়েছে এবং এই স্টোরিতে আর কি উইলিয়াম যে ছিল আর কি উইলসন সরি উইলসন যে আর কি ছিল উইলিয়াম তো আমাদের অথর উইলসন যে ছিল আর কি উইলসন তিনি হচ্ছে এই লোটাস সিটার অর্থাৎ এই গল্পে এই শর্ট স্টোরিতে উইলসনকে কিন্তু লোটাস সিটার বলা হয়েছে আমরা জানি তাই না তো কেন বলা হয়েছে কারণ উইলসন আমরা জানি যে উইলসন সমস্ত তার ও একটা চাকরি করত ঠিক আছে ও ব্যাংক ম্যানেজার ছিল একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে তো উইলসন কি করে উইলসন মানে সে রিটায়ার করার বয়স পেরোনোর আগেই ও কি করে চাকরি থেকে নিজেকে বরখাস্ত করে দেয় অর্থাৎ চাকরিটা রেজিগনেশন দিয়ে দেয় এবং একটা গ্র্যাচুইটি নিয়ে সেখান থেকে ও চলে আসে ঠিক আছে এবং সারা জীবনটা তার ওই ক্যাপ্রি বলে একটা জায়গা ইটালির তো সেখানে ও কাটিয়ে দেয় ঠিক আছে তার লেজুর টাইম রিড করে তার সে বিউটি অব দ্য নেচার আর কি এই সমস্ত দেখে দেখে ও তার নিজের জীবনটা অতিবাহিত করবে বলে একটা ডিসিশান নেয় তো সেই জন্য এই গল্পে উইলসনকে লোটাস ইটার বলা হয়েছে ঠিক আছে উইলিয়াম সমারসেট মখম যিনি উনি হচ্ছে বাই বার্থ ছিলেন ব্রিটিশ বাই বার্থ উনি ব্রিটিশ ছিলেন আর কি এই যে উইলসনের যে লাইফটা আর কি এটা কো কার উপর বেস করে জন এলিংহাম ব্রুকস মনে রাখবে জন এলিংহাম ব্রুকস এর জীবনের ওপর বেস করে ওই উইলসনের জীবন নেই চরিত্রকে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে স্টোরিটা এই স্টোরিটা কিসের উপর বেস করে জন এলিংহম ব্রুক্সের লাইফ স্টোরির উপর বেস করে হয়েছে আর একটা কি ইট ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য নাইনটিন ফর্টি কালেকশান অফ মোহম স্টোরিজ দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর দ্য মিক্সচার অ্যাজ বিফোর এটাতে ইনক্লুড করা হয়েছে এই লোটার সিটের শর্ট স্টোরিটাকে ঠিক আছে আর এটা পাবলিশ হয়েছিল নাইনটিন ফোর্টিতে দ্য মিক্সচার এস বিফোর এখানে পাবলিশ হয়েছিল আর এই যে লোটার সিটারে যে বিভিন্ন অ্যালিউশনের ইউজ করা হয়েছে এটা নেওয়া হয়েছে ওডিসি বুক নাইন থেকে ওডিসি বুক নাইন 
এখান থেকে এলিউশনের এক্সাম্পলগুলো নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এইবার বলে দিই যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে উইলসন থমাস উইলসন যার সম্পর্কে এই স্টোরিতে বলা হয়েছে আর কি তিনি হচ্ছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠেরোশো তেষট্টিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবার তিনি একটা ব্যাংক ম্যানেজার ছিলেন যেখানকার মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ব্যাংক ম্যানেজার হন আর হচ্ছে সেই সালটা ছিল হচ্ছে এইটিন এইটি ওকে এইটিন এইটি এবার তার বয়স যখন তিরিশ বছর অর্থাৎ এইটিন নাইনটি তার ওয়াইফ যে সে ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়াতে মারা যায় ওকে এবং তখন তার বয়স হচ্ছে অনলি থার্টি ইয়ার্স এবার নেক্সট এইটিন নাইনটি সেভেনে মাত্র যখন তার চৌত্রিশ বছর বয়স তখন তিনি ক্যাপ্রিতে আসেন অর্থাৎ ইটালির এই যে জায়গা ক্যাপ্রি সেখানে তিনি আসেন একটা হলিডে পালনের জন্য অর্থাৎ গ্রীষ্মের ছুটি আর কি পালনের মানে কাটানোর জন্য আর কি ওখানে আসেন এবং সেটা হচ্ছে চৌত্রিশ বছর বয়সে এবং সেখানে এসে তিনি সেই সময় মাত্র এক সপ্তাহের জন্য থাকেন এক সপ্তাহের জন্য থেকে জায়গাটাকে তার ভালো লেগে যায় তিনি মনে করেন যে না আমার চাকরি থেকে এবার অবসর নেওয়া উচিত আমি একটা গ্র্যাচুয়েটে নেব টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্সের জন্য এবং তারপর আমি সুইসাইড করব ঠিক আছে এরকম একটা ব্যাপার তো ও ভাবে যে সারা জীবন চাকরি করে এত কষ্ট করার থেকে একবারে আর কি মানে নিজেকে ফ্রি করে দেওয়া ভালো ঠিক আছে তো সেই সমস্ত ডিসিশান নিতে তিনি তার এক বছর সময় লাগে মাঝখানে এবার তিনি নেক্সট আসেন আবার আঠেরোশো আটানব্বই সালে এবং তার ওখন তার বয়স হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি এই ক্যাপ্রিতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং আঠেরোশো আটানব্বই সালে যখন তার হ্যাঁ এই যে বললাম আঠেরোশো আটানব্বই সালে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবার সেখানে তিনি পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স স্পেন্ড সেখানে তিনি পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেন এবং কিন্তু এই যে আঠেরোশো আটানব্বইয়ের পরে যদি পঁচিশ যোগ করা হয় তাহলে কি হয় নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ যখন তিনি পঁচিশ বছর অতিবাহিত করেছেন ক্যাপ্রিতে তখন তার বয়স তখন সালটা হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি এবং তারপর তিনি সুইসাইড করতে অ্যাটেম্প নেন কিন্তু তখনও তিনি সুইসাইড মানে করে উঠতে পারেনি ব্যর্থ হন আর কি আমরা পড়ব তারপরে তিনি আরও ছয় বছর অতিবাহিত করেন এবং অবশেষে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইনে তিনি মারা যান ঠিক আছে এই হচ্ছে গোটা ঘটনাটা এবং অথর ফার্স্ট আসেন অথর ফার্স্ট আসেন অর্থাৎ উইলিয়াম সমার্সের মহম যিনি তিনি ফার্স্ট এই ক্যাপ্রিতে আসেন উইলসনের সাথে দেখা করতে সেটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টিনে এবং তার ঠিক তেরো বছর পরে তিনি আবার আসেন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে সেটা হচ্ছে অথরের সেকেন্ড ভিজিট অথরের ফার্স্ট ভিজিট হচ্ছে নাইনটিন থার্টিনে অথরের সেকেন্ড ভিজিট হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে ওকে এই জিনিস এইবার আমরা টেক্সটে চলে যাব একটুখানি এই জায়গাটা মনোযোগ দিয়ে দেখে নিয়ে চলো এবার আমরা টেক্সটে চলে যাই কি বলছে দেখো শুরু হচ্ছে কিভাবে মোস্ট পিউপেল দ্য ভাস্ট মেজরিটি ইনফ্যাক্ট লিড দ্য লাইফ দ্যাট সার্কমস্টান্সেস হ্যাভ থার্স্ট আপন দেব তো কি বলছে বেশিরভাগ মানুষ দ্য ভাস্ট মেজরিটি ইনফ্যাক্ট অর্থাৎ প্রায় মানে প্রায় বেশিরভাগ অধিকাংশ মানুষই কি করে লিড দ্য লাইফ দ্যাট সার্কমস্টান্সেস হ্যাট হ্যাভ থার্স্ট আপন দিন সেইভাবে জীবনযাপন করে যেটা তাদের পরিস্থিতি তাদের তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে তারা থাকে সেটাকেই মেনে নিয়ে সেইভাবেই তারা জীবনযাপন করে অ্যান্ড দোস আম রিপাইন যদিও কিছু কিছু মানুষ অভিযোগ করে যে কেন আমার এরকমটা হলো কিন্তু লুকিং আপন দেমসেলভস কিন্তু আবার তারা কি করে নিজেদের দিকে তাকায় অ্যাজ রাউন্ড পেগস ইন স্কোয়ার হোলস দেখো রাউন্ড পেগস ইন স্কোয়ার হোলস কেন যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল ধরো একটা চৌক গর্ত রয়েছে এই চৌক গর্তের মধ্যে একটা পেরেক আমি পোতার চেষ্টা করছি পেরেকের মুখটা গোল এবার একটা চৌক গর্তের মধ্যে যদি আমি একটা গোল পেরেক সেট করতে চাই এখানে তাহলে কি সেটা মানে হবে সেট হবে নিশ্চয়ই হবে না সেট করার জন্য আমাকে এই হোল যেটা রয়েছে সেটাও গোল হতে হবে তাই তো তবেই তো পেরেকটার সাথে পেরেকটা গর্তের মধ্যে পুঁতে আমরা মানে সেট করতে পারবো চৌক গর্তের মধ্যে একটা গোল পেরেক তো আমরা সেট করতে পারবো না তাহলে সেই রকমটাই জীবন আর কি যে একটা মানে যেমন জীবন তেমন আমি চালিত সেই জীবনটাকে করছি না অর্থাৎ পরিস্থিতির উপর আমাকে মানে নির্ভর করতে হচ্ছে তাই তো 
এটাই বলছে কিছু কিছু মানুষ নিজেদেরকে দেখে যে তারা কি করতে কি করছে অ্যান্ড থিঙ্ক দ্যাট ইফ থিংস হ্যাড বিন ডিফারেন্ট দ্যাট দে মাইট হ্যাভ মেড আ মাছ বেটার শোয়িং বলছে এবং তারা ভাবে যে যদি জিনিসটা অন্যরকম হতো অর্থাৎ আমি যেমনটা জীবন কাটাচ্ছি তেমন যদি না হয়ে অন্যরকম লাইফটা আমার হতো তাহলে আমি আরও অনেক কিছু বেটার কিছু করতে পারতাম বেটার কিছু শো করতে পারতাম তো গ্রেটার পার্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য লট বেশিরভাগ মানুষ কি করে তাদের ভাগ্যটাকেই মানে স্বীকার করে নেয় তাদের যে পরিস্থিতিটাকেই তারা নিজের ভাগ্য মনে করে নেয় ইফ নট উইথ সিরিনিটি যদিও কেউ কেউ এটাকে প্রশান্তি সাথে নেয় না মানে একেবারে যে সহজেই মেনে নেয় সেটা নয় কিন্তু কি করে অ্যাট অল ইভেন্টস উইথ রেজিগনেশান ওই অভিযোগ করতে করতেই তারা সেটাকেই মেনে নেয় জোর করে আর কি দে আর লাইক ট্রেন কার্স ট্রেন নয় এটা ট্রাম হবে ঠিক আছে দে আর লাইক ট্রাম কার্স দেখবে আগেকার দিনে কলকাতাতে ট্রাম গাড়ি চলতো লাইনের ওপরে রাস্তার ওপরে লাইন থাকতো সেই লাইনে ট্রাম গাড়ি চলতো তো সেই রকমের গাড়ি তো বলছে দে আর লাইক ট্রাম কার্সের মতো ট্রাভেলিং ফর ইভার অন দ্য সেলফ সেম রেলস রেলস ট্রাম কারগুলো যেমন কি করে নিজেদের রেলের উপরে চলাচল করে ঠিক তেমন দে গো ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড ফরওয়ার্ডস ইনহেবিটেবলি টিল দে ক্যান গো নো লঙ্গার অ্যান্ড দেন আর সোল্ড অ্যান্ড স্ক্র্যাপ আয়রন তো কি বলছে তারা একবার পিছনের দিকে যায় একবার সামনের দিকে যায় পিছনের দিকে যায় সামনের দিকে যায় ইনহেবিটেবলি কিন্তু টিল দে ক্যান গো নো লঙ্গার অ্যান্ড দে আর সোল্ড অ্যান্ড স্ক্র্যাপ আয়রন এবার বলছে যে কিন্তু এই যে তারা সামনে একবার পিছনে একবার যাচ্ছে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আর যাওয়ার থাকে না হয়তো সামনে আর যাওয়ার নেই তখন তারা আবার ব্যাকওয়ার্ড করে আবার ফরওয়ার্ড করে আবার ব্যাকওয়ার্ড করে এবং তারপর এক সময় কি হয় তারা ভাঙা চুরোর দরে যেন বিক্রি হয়ে যায় ইট ইজ নট ওফেন দ্যাট ইউ ফাইন্ড এ ম্যান হু হ্যাজ বোর্ডলি টেকেন দ্য কোর্স অফ হিজ লাইফ ইন টু হিজ ওন হ্যান্ডস বলছে এটা ততক্ষণ মানে ইট ইজ নট ওফেন এবার তুমি মনে করো একটা খুঁজে পেলে ইউ ফাইন্ড এ ম্যান তুমি একটা মালোককে খুঁজে ফেলে খুঁজে পেলে হু হ্যাজ বোল্ডলি টেকেন দ্য কোর্স অফ হিজ লাইফ যে তার নিজের জীবনকে একেবারে নির্ভীকভাবে তার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে ইন টু হিজ ওন হ্যান্ড নিজের জীবনকে নিজের হাতে নিয়েছে এবং সেটা খুব নির্ভীকভাবে কোনো ভয় ডর নেই ওয়েন ইউ ডু ইট এবং যখন তুমি এটাকে খুঁজে পাও সেই ধরন সেই ধরনের একটা মানুষকে ইট ইজ ওর্থ ওয়াইল হোয়াইল হ্যাভিং এ গুড লুক এট হিম এবং সেইটাই একটা মূল্য হয় আর কি অর্থাৎ প্রয়োজন হয় তখন যে তার সাথে দেখা করার বা তাকে একটু দেখে আসার ঠিক আছে এরকম একটা মন হয় দ্যাট ওয়াজ হোয়াই আই ওয়াজ কিউরিয়াস টু মিট থমাস উইলসন এবং এই কারণেই আমার এতটা উৎসাহ ছিল থমাস উইলসনের সাথে দেখা করার ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এ বোল্ড থিং হি হ্যাড ডান বলছে এটা খুব একটা খুব মানে আগ্রহজনক একটা ব্যাপার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আকর্ষণীয় ব্যাপার এবং একটা নির্ভীক ব্যাপার হি হ্যাড ডান যেটা সে করেছে কি করেছে অফকোর্স দ্য এন্ড ওয়াজ নট ইয়েট যদিও তার শেষ অর্থাৎ উইলসনের যে পরিণতি সেটা তখনও হয়নি শেষ হয়নি তার পরিণতিটা এখনও আমরা দেখিনি অ্যান্ড আনটিল দ্য এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ কনক্লুডেড ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু কল ইট সাকসেসফুল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মানে ওই এক্সপেরিমেন্টটা পরীক্ষাটা সে তার অর্থাৎ উইলসন নিজের জীবনের উপরে যে পরীক্ষাটা নিয়েছে নিজে চাপিয়ে সেটা যতক্ষণ না আমরা তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ এটাকে আমরা সাকসেসফুল বলতে পারি না বাট ফ্রম হোয়াট আই হ্যাড হার্ড ইট সিমড হি মাস্ট বি অ্যান অট সর্ট অফ ফেলো অ্যান্ড আই থট আই শুড লাইক টু নো হিম তো কি বলছে কিন্তু আমি যেটা শুনেছি আর কি সিমড হি মাস্ট বি অ্যান অর্সব মনে আমার মনে হচ্ছে যে সে একটা মানে অন্য অদ্ভুত টাইপের একটা মানুষ অ্যান্ড আই থট আই শুড লাইক টু নো হিম এবং আমার মনে হয় আমি তাকে পছন্দ করতে বা আমি তাকে জানতে আগ্রহী হব আর কি ঠিক আছে আবার আমার হওয়াটা উচিত আই হ্যাড বিন টোল্ড হি ওয়াজ রেজাল্ট আমাকে বলা হয়েছিল অর্থাৎ ও লোক মুখে শুনেছিল যে ও খুব চাপা স্বভাবের উইলসন বেশি কথাবার্তা বলে না বাট আই হ্যাড এ নোশন দ্যাট উইথ পেশেন্স অ্যান্ড ট্যাক্ট আই কুড পারসুয়েড হিম টু কনফাইড ইন মি যদিও সে একটু চাপা রিজার্ভ স্বভাবের তবুও আমি আমার ধৈর্য দিয়ে ঠিক আছে আমি কি করব আই কুড পারসুয়েড হিম টু কনফাইড ইন মি আমি তাকে মানে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক রাজি করিয়ে নেবো আর কি অর্থাৎ তার সাথে আমি কথা বলতে পারব আমার ধৈর্য পেশেন্স দিয়ে এবং কৌশল দিয়ে ট্যাক্ট বলতে কৌশল আই ওয়ান্টেড টু হিয়ার দ্য ফ্যাক্টস ফ্রম ইজ ওন লিপস কারণ আমি চেয়েছিলাম আমি তার নিজের মুখ থেকে আমি তার বিষয় শুনব ভিউবেল এক্সারেট কেন তার নিজের মুখ থেকে শুনব কারণ লোকের মুখ থেকে আমি সেই যেইগুলো শুনছি সেগুলো অতিরঞ্জিত বিষয় অর্থাৎ লোকে যেগুলো বলছে একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে গল্পাকারে বলে তো ওইগুলো আমি শুনতে চাই না দে লাভ টু রোমান্টিসাইজ অর্থাৎ মানুষ তো একটু রসিয়ে রসিয়ে বলতে পছন্দ
মানে আমাকে লোক লোকেরা যেগুলো যে কথাগুলো তার সম্পর্কে বলে আমাকে বিশ্বাস করার ছিল তার গল্পটা ততটাও ওরকমটা নয় কিছু ভিন্নতা তো আছেই আর কি অন্যরকম কিছু আছেই ঠিক আছে অ্যান্ড দিস ইম্প্রেশান ওয়াজ কনফার্মড হোয়েন অ্যাট লাস্ট আই মেড হিজ অ্যাকোয়েন্টেন্স এবং আমার এই যে ইম্প্রেশানটা এটা কনফার্ম হলো কখন যখন আমি তার সাথে পরিচয় করলাম ইট ওয়াজ অন দ্য পেয়াজা ইন ক্যাপ্রি তাহলে পিয়াজাটা হচ্ছে একটা জায়গা ক্যাপ্রির ইটালির আমরা জানি একটা জায়গা এবং পিয়াজা হচ্ছে একটা একটা মার্কেট প্লেস ইটালিয়ান সিটি মার্কেট প্লেস ইন ক্যাপ্রি হোয়ার আই ওয়াজ স্পেন্ডিং দ্য মান্থ অফ অগস্ট অ্যাট এ ফ্রেন্ডস ভিলা বলছে আমি ওখানে কি করছিলাম আমি আমার বন্ধুর একটা ভিলা অর্থাৎ বাগান বাড়ি টাইপের সেই আমার বন্ধুর বাগান বাড়িতে আমি অগস্ট মাসে গেছিলাম সেখানে কিছু সময় স্পেন্ড করতে আর কি অগস্ট মাসে গেছিলাম অ্যান্ড লিটল বিফোর সানসেট এবং সূর্যাস্ত যাওয়ার বেশ একটু কিছুক্ষণ আগে হোয়েন মোস্ট অফ দ্য ইনহাবিটেন্টস নেটিভ অ্যান্ড ফরেন যখন বেশিরভাগ বাসিন্দা ওখানকার নেটিভ হতে পারে বা ফরেন হতে পারে যেহেতু ওটা একটা টুরিস্ট প্লেস মানে মানে একটা সুন্দর একটা জায়গা মানে বিউটি অফ দ্য ক্যাপ্রি লোকে দেখতে আসে তো সেই জন্য ফরেন মানুষ তো আসবেই গ্যাদার টুগেদার টু চ্যাট উইথ দ্য ফ্রেন্ডস ইন দ্য কুল অফ দ্য ইভিনিং এবং এবং ওখানে কি হয় নেটিভ ফরেন সবাই মিলে ওখানে জড়ো হয় তাদের বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলতে গল্প করতে ইন দ্য কুল অফ দ্য ইভিনিং এই ওই সন্ধ্যাবেলার একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে দের ইজ এ টেরাস দ্যাট ওভারলুক দ্য বে অফ ন্যাপেলস এবং বলছে সেখানে একটা টেরাস একটা বারান্দা টাইপের একটা আছে যেখান থেকে এই বে অফ ন্যাপেলস দেখা যায় এবার দেখো বে অফ ন্যাপেলসটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে ইটালির হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট একটা পার্ট অফ ইটালি সাউথ ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইটালি সেটা হচ্ছে বে অফ ন্যাপেলস দক্ষিণ পশ্চিম আর কি অঞ্চল অ্যান্ড হোয়েন দ্য সান সিং স্লোলি ইন টু দ্য সি এবং যখন সূর্যটা ওই সমুদ্রের মধ্যে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল দ্য আইল্যান্ড অফ এশিয়া ইজ সিল হাউটেড এগেনস্ট দ্য ব্লেজ অফ স্প্লেন্ডার সমুদ্র মানে সূর্যটা যখন ওই সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল তখন কি হচ্ছে ওই যে ঈশ্বর যে আইল্যান্ড সেটাকে দেখতে এতটাই সুন্দর লাগছিল যে মানে মানে যেন মনে হচ্ছিল ছবির মতো আঁকা একটা আশ্চর্যজনক সুন্দর লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন ছবির মতো আঁকা ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লাভলি সাইটস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে যেন মনে হচ্ছিলো সবচাইতে সুন্দর একটা দৃশ্য আমি দেখছি ঠিক আছে এই লাইনগুলো এই লাইনগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আন্ডারলাইন করলাম ঠিক আছে আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং বিয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড হোস্ট ওয়াচিং ইট হোয়েন সাডেনলি হি সেট বলছে আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমার বন্ধুর সাথে অ্যান্ড হোস্ট এবং ওই আমার বন্ধু যে বাড়িটা থাকছিলো সেই বাড়ির আর কি মালিক যে তার সাথে ঠিক আছে অ্যান্ড হোস্ট ওয়াচিং এট এবং এই দৃশ্যটাকে দেখছিলাম হোয়েন সাডেনলি হি সেট এবং যখন হঠাৎ করে সে বললো লুক দেয়ার উইলসন দেখো 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 ওই যে উইলসন ওখানে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ কোথায় ম্যান সিটিং অন দ্য প্যারাপেট উইথ হিজ ব্যাক টু ওয়াস বলছে ওই দেখো ওই লোকটা প্যারাপেট বলতে ওয়াল আর কি মনে করো একটা পাঁচিল বা দেওয়ালের ওপর বসে আছে আমাদের দিকে পিছন করে হি হ্যাজ গট আ ব্লু শার্ট অন সে একটা নীল রঙের শার্ট পরে আছে I saw an undistinguished back and a small head of grey hair, short and rather thin. So, what do you say? I saw an actor. I mean, if you look at that, you can see that you can see that you can see that you can see that and small head of grey hair. And that is a very small head of grey hair. So, that is a very small head of grey hair. Short and rather thin. And that is a very small head of grey hair. And that is a very I wish you to turn around, I said. Amar itchya holo, jodhi shik to ghure taka to edike, aami bollam. He will presently. She iti modde ghure taka be aadiki. Atat ek athata ke vakta bollo hai, Wilson and friend bollo, aami toh host ta bollo. Amar bolche, ask him to come and have a drink with us at Morgano. Set a Norgano not, Morgano ho sabe. Toh Morgano ho chakta Italian restaurant. Thik aase, famous actor restaurant. Toh bolche, আমি বললাম যে আস্কিম টু কাম তাকে আসতে বলো এবং চলো আমরা একটা মর্গানোতে গিয়ে কিছু একটু ড্রিঙ্ক ট্রিং করে আসি ঠিক আছে এবং কতক্ষণ আর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবে ওরা চলো সবাই মিলে একটু ড্রিঙ্ক করা যায় গল্পও হবে তার সাথে সাথে অল রাইট ঠিক আছে চলো ইনস্ট্যান্ট অফ ওভার হোয়েলমিং বিউটি হ্যাড পাস্ট অ্যান্ড দ্য সান লাইক দ্য টপ অফ অ্যান্ড অরেঞ্জ ওয়াজ ডিপিং ইন টু আ ওয়াইন রেড সি বলছে ওই যে সৌন্দর্যটা এবার এতক্ষণ যে ওই আইল্যান্ড অফ এশিয়ার যে সৌন্দর্যটা দেখছিল ঠিক আছে সেই সেখানকার সৌন্দর্য কি বলছে হ্যাড পাস্ট প্রায় আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে কেন চলে যাচ্ছে কারণ ওই সূর্যটা একেবারেই ডুবে যাবে এখন লাইক দ্য টপ অফ অ্যান্ড অরেঞ্জ সূর্যটা দেখতে কেমন ওই অরেঞ্জের উপরি ভাগটা যেমন দেখতে হয় ঠিক তেমন টাইপে দেখতে লাগছিল এবং সেটা একটা ওয়াইন রেড সি অর্থাৎ প্রায় একটা খয়েরি রঙের যেন কালার হয়ে গেছে সেই
ঠিক আছে এবং সেই সমুদ্রের মধ্যে যেন সেই সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে সেই জন্য ওই জিনস্ট্যান্ড যে বিউটি যেটা সেটা আস্তে আস্তে মানে হারিয়ে যাচ্ছে উই টার্ন রাউন্ড অ্যান্ড লিনিং আওয়ার ব্যাগস এগেনস্ট দ্য প্যারাপেট আমরা এবার ওখান থেকে ঘুরে তাকালাম সূর্যটা আমরা দেখছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা ঘুরে তাকালাম অ্যান্ড লিনিং আওয়ার ব্যাগস এগেনস্ট দ্য প্যারাপেট এবং ওই প্যারাপেটের দিকে পিঠ করে আমরা কী করলাম হেলেন দিলাম লুক ট্যাট দ্য পিউপল হু আর সন্টারিং টু অ্যান্ড ফ্রো এবং সেই সমস্ত লোকেদের দিকে তাকালাম যারা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দে আর অল টেকিং দে আর হেডস অফ অ্যান্ড দ্য চেয়ারফুল নয়েস ওয়াজ এক্সিলারেটিং বলছে তারা কি করছে তাদের আগ বাড়িয়ে কথা বলছিল অর্থাৎ মানে হয় না হয়তো দেখা গেল কেউ করার সাথে অপরিচিত মানুষ আর একটা অপরিচিত মানুষের সাথে সেইভাবে কথা বলতে চাইছে না কিন্তু এখানটা অন্যরকম সবাই সবার সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলছে এবং তার জন্য কি হচ্ছে একটা চেয়ারফুল একটা আনন্দজনক একটা নয়েজ একটা দেখে মনে হচ্ছে সবাই খুশি খুশি রয়েছে এরকম একটা নয়েজ হচ্ছে ওয়াজ এক্সিলারেটিং মানুষকে মানে যেন খুব আনন্দ দিচ্ছে ঠিক আছে এক্সিলারেটিং অর্থাৎ সবাইকে খুব হ্যাপি করে তুলছে দেন দ্য চার্জ বেল তারপর কি হচ্ছে ওই ওখানকার একটা চার্জ আছে সেই চার্জের ঘন্টা রাদার ক্র্যাক্ট বাট উইথ দ্য ফাইন রেসোনেট নোট বলতে হঠাৎ করে বেজে উঠল কিন্তু সেই যে রেসোনেট যে নোট যেটা অর্থাৎ ঘন্টা বাজার পরেও অনেকক্ষণ যে একটা প্রতিধ্বনিত হয় যেটা শব্দ আমরা পাহাড়ের কাছে গিয়ে যেমন আওয়াজ করলে যেমন সেই সাউন্ডটা ইকো হয়ে ফিরে আসে ইকো হয় আর কি আমাদের কাছে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে ঠিক তেমনটাই ঘন্টা বাজার পরে ওই যেন একটা প্রতিধ্বনিত আওয়াজ একটা আমাদের কানে আসছিল বিজ্ঞান টুরিং বাজতে শুরু করল তা পিয়াসা অ্যাট ক্যাপ্রি উইথ ইটস ক্লক লোয়ার ওভার দ্য ফুড পাথ দ্যাট লিডস আপ ফ্রম দ্য হারবার উইথ দ্য উইথ দ্য চার্চ আপ আ ফ্লাইট অফ স্টেপস দ্য পারফেক্ট সেটিং ফোন অ্যান্ড অপেরা বাই ডনিজেটি তো বলছেন যে ওই যে পেঁয়াজা ক্যাপ্রিতে যে পেঁয়াজারটা রয়েছে মার্কেট রয়েছে তো সেখানে কি বলছে একটা ক্লক আছে উইথ ইটস ক্লক লো লোয়ার ওভার দ্য ফুটপাথ আচ্ছা এটা লোয়ার হবে না এটা টাওয়ার হবে দ্য পিএস দ্যাট ক্যাপ্রি উইথ ইটস ক্লক টাওয়ার ওখানে একটা ক্লক টাওয়ার আছে বড় করে ওভার দ্য ফুটপাথ ফুটপাথের ওপরেই দ্যাট লিডস আপ ফ্রম দ্য হারবারে যেটা ওই ধরো হারবার থেকে অর্থাৎ বন্দর যেখানে সেখান থেকে ওই রাস্তাটা ওই ক্লক টাওয়ারের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে উইথ দ্য চার্চ আপ ফ্লাইট অফ স্টেপস এবং ওখানে গিয়ে একটা মানে কিছু সিঁড়ি আছে সেটা দিয়ে উপরে উঠলেই চার্চ আছে ওখানে এবং এই যে গোটা দৃশ্যটা এই যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে মানুষ এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে খুব আনন্দ সহকারে কথা বলছে পাশে আবার চার্চ বেল যেটা চার্চে যে বেল রয়েছে সেই ঘন্টা ধনী হচ্ছে ঠিক আছে এই গোটা দৃশ্যটা যেন খুব সুন্দরভাবে দেখো ইনি তুলে ধরেছেন এখানে যে এই এবং এই যে গোটা দৃশ্যটাই ইজ আ পারফেক্ট সেটিং ফর অ্যান্ড অপেরা বাই ডনে যেটি যেন মনে হচ্ছে যে এই গোটা দৃশ্যটা খুব সুন্দর একটা মুহূর্ত ফর অ্যান্ড অপেরা একটা অপেরা হওয়ার জন্য গান বাজনা মানে হওয়ার জন্য আর কি বাই ডনে যেটি যেমন ডনে যেটি হচ্ছে এখানে ইটালিয়ান কম্পোজার কম্পোজার অ্যান্ড ডিরেক্টর অফ অপেরা তো ইটালিয়ান কম্পোজার তিনি একজন বেশ গান মানে গান টান আর কি তিনি লিখতেন তিনি করতেন সমস্ত কিছু আর কি তো সেই সময় সেই ডনিজেটির আর কি এখানে একটা অ্যালিউশন দেওয়া হয়েছে যে সেই যেন ডনিজেটি যখন অপেরা অপেরা করত ঠিক তেমনটা হওয়ার মতো যেন দৃশ্য এখানে ফুটে উঠেছে অ্যান্ড ইউ ফেল্ড দ্যাট দ্য এবং এই সময়টা এই যে গোটা সময়টা এই সময়টা যেন এই অপেরা হওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট ঠিক আছে অ্যান্ড ইউ ফেল্ড দ্যাট দ্য ভলুয়েল ক্রাউড মাইট অ্যাট এনি মোমেন্ট ব্রেক আউট ইন টু আর র্যাটলিং কোরাস এবং তোমার মনে তোমার মনে হতে পারে কি যে এই যে ক্রাউড রয়েছে এখানে এত লোক লোক সমাগম রয়েছে এটা এক মুহূর্তে তারা যে গল্প করছে এটা কিন্তু এক মুহূর্তে যেন একটা র্যাটলিং কোরাস হতে পারে অর্থাৎ যেন মানে তাদের যে চিৎকার চাচা আমি চেরকম একটা আওয়াজ হতে পারে র্যাটলিং একটা আওয়াজ র্যাটলিং বলতে গেলে প্রাণবন্ত প্রাণবন্ত একটা আওয়াজের সৃষ্টি হতে পারে কোরাস সবাই মিলে যখন একসাথে কথা বলে সেটাকে কোরাস বলা হয় ক্রাউডের তো ইট ওয়াজ চার্মিং অ্যান্ড আনরিয়েল তো এটাকে দেখা মনে হচ্ছিলো এটা এতই মনোমুগ্ধকর মানে এই গোটা দৃশ্যটা এতটাই মনোমুগ্ধকর যে দেখে মনে হচ্ছিলো এটা যেন একটা কৃত্রিম জিনিস আনরিয়েল থিং ঠিক আছে কি বলছে দেখো আই ওয়াজ সো ইন্টেন্ট আমি এতটাই মানে মুগ্ধ হয়েছিলাম অন দ্য সিন এই দৃশ্যটাতে দ্যাট আই হ্যাড নট নোটিস উইলসন গেট অফ দ্য প্যারাপেট অ্যান্ড কাম টুয়ার্ডস আস বলছে যে আমি খেয়ালই করিনি যে উইলসন ওই প্যারাপেট থেকে নেমে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল অ্যাজ এ পাস্টার্স সে যেই সে আমাদের কাছ থেকে কাটিয়ে য
হুলা মানে কি হুলা হুলা ওয়ালসন মানে উইলসন হ্যালো হ্যালোর পরিবর্তে এখানে হুলা অনেক অনেক রকমভাবে বলে দার্জিলিংয়ে দেখবে অনেকে দার্জিলিংয়ের যারা ইনহাবিটেন্ট আছে আর কি বাসিন্দা ওখানকার তারা কিন্তু হুলা এরকম টাইপের করে বলে হ্যালো কিন্তু বলে না ঠিক আছে আমি দেখেছিস না তো উইলসন আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ বাথিং দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ বলছে আমি তো আপনাকে বেশ কয়েকদিন ধরে আর কি এখানে স্নান করতে দেখছি না আর কি ওই সমুদ্রে আর কি ঠিক আছে কি বলছে আই হ্যাভ বিন বাথিং অন দ্য আদার সাইড ফর এ চেঞ্জ আমি একটু মানে আমার চেঞ্জের জন্য তাকে এক জায়গায় মানুষের এক কাজ করতে করতে যেমন ভালো লাগে না ঠিক ঠিক আপনি এক জায়গায় স্নান করতে করতে ওটার ভালো লাগছে না একটু চেঞ্জের জন্য বলছে আমি আমি স্নান করছি ঠিকই কিন্তু আমি একটু অন্য সাইডে এই সমুদ্রের অন্য সাইডে স্নান করছি একটু চেঞ্জের জন্য মাই ফ্রেন্ড দেন ইন্ট্রোডিউসড মি আমার বন্ধু তারপর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল উইলসন শুক হ্যান্ডস উইথ মি পোলাইটলি উইলসন আমার সাথে হাত মেলালো খুব নম্র নম্রভাবে বাট উইথ ইন্ডিফারেন্স কিন্তু খুব উদাসীনভাবে কেন উদাসীন দেখো বলেছে আ গ্রেট মেনি স্ট্রেঞ্জার্স কাম টু ক্যাপ্রি ফর এ ফিউ ডেজ অর আ ফিউ উইকস অ্যান্ড আই হ্যাড নো ডাউট হি ওয়াজ কনস্ট্যান্টলি মিটিং পিপল হু কেম অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যান্ড দেন মাই ফ্রেন্ড আস্ট হিম টু কাম অ্যালং অ্যান্ড হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক উইথ আস বলছে সে আমার সাথে হাত মেলালো ঠিকই কিন্তু খুব উদাসীনভাবে কেন না দেখো উইলসনের কথা প্রায় সবাই জেনে গেছে যে ওরকম একটা কাজ বাজ ছেড়ে চাকরি বাকরি ছেড়ে ও এখানে একটা গ্র্যাচুইটি নিয়ে চলে এসেছে বাকি জীবনটা এইভাবে কেটে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য তো সবাই ওর কথা যেহেতু শুনেছে অনেক স্ট্রেঞ্জার আছে যারা ওর সাথে দেখা করতে আসে ওর সাথে কথা বলতে আসে তো এত এত লোকের কথা তো ওর একার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয় তাই ও একটু উদাসীন হয়ে গেছে যে আসছে আসছে হাত মেলাতে চলে যাচ্ছে ওর মতো কি আর বিশেষ করে মনে রাখবে তাই না মনে রাখার মতো তো কিছু নেই ওর কাছে তো তাই বলছে যে অর অফ ইউজ কেউ আসে কিছু দিনের জন্য কেউ আছে কেউ আসে কিছু সপ্তাহের জন্য অ্যান্ড আই হ্যাড নো ডাউট কিন্তু এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ও এই কয়েকদিনে মানে ও বহু লোকের সাথে এইভাবে কনস্ট্যান্টলি মিট করছে যারা আসছে যাচ্ছে অ্যান্ড দেন মাই ফ্রেন্ড আস্তে এবং আমার এবং আমার বন্ধু তারপরে তাকে বললো যে টু কাম অ্যালং আমাদের সাথে আসতে অ্যান্ড হ্যাভ আর ড্রিঙ্ক উইথ আস এবং আমাদের সাথে একটু ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক করতে আর কি আই ওয়াজ জাস্ট গোয়িং ব্যাক টু সাপার হিসের এবং উইলসন কি বলো তখন যে আমি সেই রাতের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম ক্যান্টিড ওয়েট এটা ওয়েট হবে বলছে এটা এখন মানে বন্ধ রাখলে হয় না আই আক্সড আমি জিজ্ঞাসা করলাম এবং আমি তখন কি বললাম যে এই যে রাতের খাবার আপনি খেতে যাচ্ছেন এটা একটু ওয়েট করে গেলে হয় না আর কি মানে একটু পরে খান আর কি ব্যাপারটা হয় আই সাপোজ ইট ক্যান তখন উইলসন কি বললো যে হ্যাঁ কেন করা যাবে না অবশ্যই একটু ওয়েট করা যেতে পারে হি স্মাইল এই বলে সে হাসলো তো এই অবধি থাকলো ঠিক আছে নেক্সট দিন তারপর থেকে হবে তো চলো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর তোমাদের যদি কোনো দাবি থেকে থাকে ডিমান্ড থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর সবাই পড়ছো কি না একটু কমেন্টে জানিও ভিডিওগুলো ভালো লাগছে কি না বুঝতে পারছো কি না সেটা জানিও বুঝতে না পারলেও জানিও আরও বেটারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলো আজই অবধি সবাই ভালো থেকো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বাই বাই